असलमकुम प्रिय दर्शक श्रोता आज के टपिक हे हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर बोलते साधारण बुझा हार्टर पाम्पिंग फांगशन जख कमे जाए ये अपन के आज के विस्तारित तो बार चेषा करबी डाक्त मोहम्मद हासानुर रहमान इब्राहिम कारिया हासपाले सहकारी अध्यापक हिसाब से कर्मरत आपदा के जे कथा बोल ता हलो हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर आप कमन टार्न सबाई जानी जो हार्ट फेल नहीं अने परिवार अने के भाव अनेक कष्ट नहीं भुगतान तो यही हार्ट फेलियर जिनटा कि हार्ट एक अर्गान जेटा बुकर मजखने थे अर्गान एक क्ज से पाम कर ब्लाड के सारा शर छड़िए देवा पाम जो हार्ट नर्माली हमें पालस रेटर माध्यम बुझते पर सत्तर के आशी बार पाम कर हार्ट और पाम्पर माध्यम क्योंकि सारा शर रक्त छड़े जाए जमन किडनी ब्रेन लिभार के शुरू कर हाथे पाए सब जैगा क्योंकि ब्लाड चले जा क्या जा हार्टर पाम्पे पाम्पिंग फांगशन मध्यम ये चले जा हार्ट फेलियर हमें कौन बोल हार्ट फेलियर मान ही एकदम रोगी एके बारे अवस्था खराब ता क्यों ना हार्ट फेलियर विभिन्न स्टेज आई स्टेज अनुजय एक एक धरण रोगी एक एक धरण समस्या देखा दे जो ये पाम्पिंग फांगशन हार्ट एडुकुएटलि करते धरें प्रत्येक मिनिटे हमारे हार्ट चार पाँच लिटार ब्लाड पाम कर बेर को कारण जो पाम्पिंग दुई लिटार है आढ़ाई लिटार है तीन लिटार है तेल क्योंकि से एडुकुएटलि पाम करते सब क्षेत्र ही क्यों बाकी ब्लाड बा प्लजमा जी बोली ना क्या तरल पदार्थ शर मध्य जमते थके जमे जमार जगह कथाए थे ये आयदार लांगसर मध्य जमा थे अथवा पायर मध्य जमा थे बडिर विभिन्न जगह जमा थे से समस्त पेशेंट देर की हार्ट फेलियर पेशेंट बोले डायगनोसिस करी एन हार्ट फेलियर कदर है कौन धरण रोगी हार्ट फेलियर झुकी व सम्भवना बसि था साधारण देखे मेडिकल सायन्से जेधर पेशेंटर आगे हार्ट अटैक हो प्रिभियलि एम आई बा हार्ट अटैक हो रोगी रिमैटिक फिभार जैसे थे भल्वे जैसे समस्या थे भल्भुलर हार्ट डिजिज थे मायोपैथी कार्डिओ मायोपैथी जैसे थे तर यह सम्भवना बसि थे आनकट्रोल ब्लाड प्रेसार आनकट्रोल प्रेसार जैसे थे तर क्षेत्र में यह धरण हार्ट फेलियर सम्भवना बसि थे जर किडनी फेलियर थे किडनी समस्या थे तर क्षेत्र यहरण हार्ट फेलियर सम्भवना बहुगुण बेड़े जाए तो हार्ट फेलियर सम्भवना जख बहुगुण बेड़े जाए चिकित्सा क्यों करते हैं रोगी समस्याटा कि डायगनोसिस करब से एक विस्तारित तो आलोकपात ना कर सकल मध्य एक भूल धारणा प्रश्न थको जो सवार मन हार्ट फेलियर डेभलप कर श्वाक अनेक रोगी ही होते जमन धरें श्वाक एजमा रोगी होते श्वाक लिभार फेलियर रोगी होते श्वाक लांगे कैंसार कारण होते श्वाक हार्ट फेलियर कारण होते बुझ क्य भाव जो एक रोगी हार्ट फेलियर हो ना कि एजमा हो धरून एक रोगी एजमा जदि हो पेशेंटर तेल से तर क्यों एक प्रिभिया हिस्ट्री थे जे तरह छोटो बेला श्वाक है खेलते गले दौड़ौड़ी करते गले जो भारि क्ज करते गई श्वाक है ये रोगी जो है तक आप एजमा बी तर फैमिली कारो हार्टे एजमार समस्या थे तक हमें साधारण एजमा रोगी चिकित्सा करी एरा इनहेलर नीले तरह रिलीफ है क्योंकि हार्ट फेलियर रोगी साधारण देखा जाए जो भारि को क्ज कर तक तर श्वाक बसि देखा दे जो जोरे हाँटे रतर बेला जो घूमिए थे तक श्वाक कारण घूम भेगे जाए इवें बसे थकले भलो था क्योंकि शुए ग श्वाक बेड़े जाए यह रोगी के साधारण तो हार्ट फेलियर श्वाकष्टगुल्क के हार्ट फेलियर डायगनोसिस करी एचड़ाओ जर पाए पानी आसे व लम्बा समय भ्रमण कर ले अनेक समय पाए पानी आसते परे क्यों तो हार्ट फेलियर रोगी पाए पानी ताड़ाड़ी आसे जरा एकटू दाड़ा थे दस मिनट पंद्रह मिनट दाड़ी थकले देखा गया पाए पानी चले आसते तक पेटे पानी चले आसते तक हमें ये रोगी के हार्ट फेलियर रोगी डायगनोसिस करी तब श्वाक एखे मुख्य विषय इचाड़ा थकते परे तर जर आसते परे तर बुक धरफर करते से आनकसास होते यह धरण समस्याओ हार्ट फेलियर रोगी थकते परे एन आसें हार्ट फेलियर कैन गुरुतपूर्ण एवं हार्ट फेलियर कैन आप चिकित्सा खूब ही जरूरी हिसाब से देखा दीते रोगी मध्यमे से हलो प्रथमत तो हे हार्ट फेलियर रोगी जो चिकित्सा ना करी तेल दोटो समस्या प्रधानत तो देखा दे एक समस्या हे श्वाक दिन के दिन बेड़े जाए सेटार कारण एक समय एम एक अवस्था है जे को दिन को से श्वाक छाड़ा करते पर एक समस्या और आकटा समस्या होते जे तार श्वाक एम एक अवस्था 
যায় যখন লাংসে পানি চলে আসে শরীরে সারা শরীরে পানি চলে আসে শরীর ফুলে যায় এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু ঝুঁকিও থাকতে পারে এই জন্যই আমাদের হার্ট ফেলিওরে রোগীর চিকিৎসা নিতে হবে সাধারণত হার্ট ফেলিওর বলে যখন কোনো রোগী ডায়াগনোসিস হয় বা কোনো রোগী ধারণা করছে যে আমার হার্ট ফেলিওর হতে পারে তখন তাকে অবশ্যই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তার নিয়ম কানুন এবং ওষুধপত্র খেতে হবে এখন নিয়ম কানুনের মধ্যে আমরা কি নিয়ম কানুন ফলো করলে এক একটা হার্ট ফেলিওরের রোগীর পরিত্রাণ থাকতে পারে যেমন ধরেন আপনি যদি প্রত্যেক দিন ওজন মাপেন আপনার বাথরুম নর্মাল যে স্কেল আছে সেই স্কেল দিয়ে যদি আপনি ওজন মাপেন সে ধরেন আপনার ওজন আজকে সত্তর কেজি আছে দুই দিন পরে এটা বাহাত্তর কেজি হয়ে গেল দশ দিন পরে এটা পঁচাত্তর কেজি হয়ে গেল তাহলে বুঝবেন যে আপনার খুব শর্ট টাইমের মধ্যে ওজন বাড়তেছে ওজন বাড়া কিন্তু একটা হার্ট ফেলিওর রোগীর একটা সিমটম বা সাইন এখন এই ধরনের রোগীর ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা বা শরীরে অত্যধিক পানি জমে যাতে না যায় সেই ধরনের ব্যবস্থা করাটাই হচ্ছে হার্ট ফেলিওরের রোগীর একটা চিকিৎসা কেমনভাবে আমরা এই সমস্যাটা দূর করতে পারি যেমন আপনি অতিরিক্ত পানি যদি পান না করেন অত্যধিক লবণ এক্সট্রা সল্ট যেটা আমরা বলি বা আলাদা লবণ যেটা আমরা ভাতের মধ্যে খাই বা তরি তরকিতে খাই বা সালাতে খাই এই ধরনের লবণ যদি আপনি পরিহার করতে পারেন বা লবণ জাতীয় খাবার যদি আপনি পরিহার করতে পারেন যেমন সুটকি মাছ সালাদ আচার এই ধরনের খাবার যেখানে লবণ বেশি থাকে সেই ধরনের খাবার যদি পরিহার করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার এই হার্ট ফেলিওর থেকে আপনি অনেকখানি সুস্থ থাকতে পারবেন এখন এই হার্ট ফেলিওর থেকে কেন লবণের সাথে এই হার্ট ফেলিওরের কী সম্পর্ক লবণের মধ্যে থাকে সোডিয়াম এই সোডিয়ামের একটা কাজ হচ্ছে শরীরে পানি ধরে রাখা এবং কিডনির মাধ্যমে শরীরে ভিতরে পানি শোষণ করা সেই কারণে পানি যখনই বেশি শোষণ হবে হার্টের পাম্পিং ফাংশান বেশি কাজ করতে হবে এবং তার ফেলিওর আরও বেশি শ্বাসকষ্ট আরও বেড়ে যাবে তিন নম্বর হচ্ছে আপনারা বছরে বছরে ভ্যাকসিনেশান নিতে পারেন ভ্যাকসিনেশান সাধারণত নিউমোকাল ভ্যাকসিনেশান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনেশান নিতে পারেন এই ধরনের রোগীর ভ্যাকসিনেশান নিলে সাধারণত নিউমোনিয়া জনিত যে ফেলিওরগুলো হয় সেগুলো হবে না আর কি এখন দেখা আসা যাক স্পেসিফিক কী ধরনের চিকিৎসা আমরা দিতে পারি এই হার্ট ফেলিওরের রোগীর ক্ষেত্রে স্পেসিফিক চিকিৎসার মধ্যে আছে ডায়রোটিক্স বিভিন্ন ধরনের ডায়রোটিক্স দেওয়া যেতে পারে আমরা মুখে ডায়োটিক্স দিতে পারি আবার আমরা ইঞ্জেকশানের মাধ্যমেও আমরা ডায়োটিক্স দিতে পারি সাধারণত আমরা যখন বেশি ফেলিওরে যাই পেশেন্ট একটা হার্ট ফেলিওর যখন খুব অ্যাকুট স্টেজ থাকে তখন আমরা সাধারণত ইঞ্জেকশানের মাধ্যমে হাসপাতালে ভর্তি করার মাধ্যমে রোগীকে আমরা ডায়োটিক্স দিয়ে থাকি ডায়োটিক্সের কাজ হলো শরীর থেকে যে অতিরিক্ত পানি আছে সেটা প্রস্রাবের মাধ্যমে কিডনির মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দেওয়া এবং এই বের করে দেওয়ার ফলেই কিন্তু এই হার্ট ফেলিওরটা কমে আসে শরীরে অতিরিক্ত পানি জমার কারণে যেহেতু পাম্পিং ফাংশানটা হার্ট করতে পারছে না তার যতটুক সম্ভব শরীরে পানি থাকলে কম থাকলে সেই কম পানি হার্টে যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারে সেভাবে একটা কাজ করে এই ডায়োটিক্সের মাধ্যমে দ্বিতীয় চিকিৎসা আসতে পারি আমরা যদি পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার ঠিক মতন কন্ট্রোল করতে পারি যাদের অতিরিক্ত রক্তচাপ উত্ত উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্রেশারের কারণে হার্ট ফেলিওর হয় তাদের যদি আমরা ঠিক মতন ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা হার্ট ফেলিওর থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কিডনি ফেলিওর থাকলে কিডনি ফেলিওর নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বডিতে যদি কোনো ইনফেকশান থাকে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এই ধরনের কাজগুলি করলেই কিন্তু হার্ট ফেলিওর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে যেমন ধরেন একটা রোগীর যাদের আগে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তাদের হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা করতে হবে আগেই আমরা জানি যে বিভিন্নভাবে হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা করা যেতে পারে যেমন অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে ব্লক থাকলে সেই অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারির মাধ্যমে আমরা রক্তনারীর ব্লকের চিকিৎসা করতে পারি পেসমেকারের মাধ্যমে আমরা হার্টের বিট কমে গেলে সেই বিট কম বাড়ানোর চিকিৎসা করতে পারি এবং বর্তমানে লেটেস্ট চিকিৎসা হিসাবে হার্ট ফেলিওরের চিকিৎসা আসছে সিআরটি বা সিআরটিডি বলি আমরা এটা বলে রিসিনক্রোনাইজেশান থেরাপি এটা এক ধরনের লেটেস্ট চিকিৎসা যদিও এটা খুব ব্যয়বহুল চিকিৎসা বাংলাদেশে বড় বড় হাসপাতাল যেখানে ক্যাথলেপ ফ্যাসিলিটি আছে সেই সব জায়গায় এই ধরনের ফ্যাসিলিটি এটা এক ধরনের স্পেশাল পেসমেকার যেটা লাগিয়ে আমরা হার্ট ফেলিওরের চিকিৎসা করতে পারি তবে এটা যেহেতু ব্যয়বহুল চিকিৎসা এবং সরকারিভাবে যেহেতু এই ধরনের চিকিৎসার এখনও সুবিধা এখনও পৌঁছায় নাই তাই সাধারণ জনগণের পক্ষে হয়তো এই ধরনের চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব না তবে হার্ট ফেলিওরের যে সমস্ত জেনারেল চিকিৎসা এবং ওষুধের মাধ্যমে যে চিকিৎসা সেটা তো অবশ্যই সবার নেওয়া সম্ভব বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক হাসপাতালেই এবং সরকারিভাবেও হার্ট ফেলিওর ক্লিনিক নামে এক ধরনের পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এই হার্ট ফেলিওর ক্লিনিক কেন দেওয়া হচ্ছে কারণ একবার যখন একটা
সমস্যার মধ্যে তার ভুগতে হয় তার সারা জীবনে শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে শরীরে পানি আসা থেকে শুরু করে এই ধরনের মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে তাকে সারাক্ষণই থাকতে হয় সো এই ধরনের রোগীরা কিন্তু কর্মক্ষম থাকে না একটা রোগী পরিবারে যখন কর্মক্ষম থাকে না এবং পরিবারের মধ্যে যখন একটা হার্ট ফেলের রোগী থাকে তখন কিন্তু ওই পরিবারের খরচ অনেকাংশে বেড়ে যায় এবং এই রোগীর কারণে এবং সেই কারণে কিন্তু যাতে কম খরচে কম ওষুধপত্রের মাধ্যমে যখন একটা রোগীকে চিকিৎসা দেয়া যায় যেহেতু হাসপাতালে চিকিৎসাটা অনেক ব্যয়বহুল সেই হার্ট ফেলিওর ক্লিনিকের মাধ্যমে এই ধরনের রোগীকে যদি চিকিৎসা দেয়া যায় তাহলে কিন্তু অনেক কম খরচেই রোগীর চিকিৎসা দেয়া সম্ভব বাংলাদেশে অনেক হাসপাতাল হয়েছে যেমন ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশান জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সব জায়গাতেই হার্ট ফেলিওর ক্লিনিক আছে এই ধরনের ক্লিনিকে স্পেশাল ডাক্তাররাও আছে যারা ট্রেন ডাক্তার এবং এই ধরনের ক্লিনিকের মাধ্যমে যদি দীর্ঘদিন চিকিৎসা নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু রোগীরা যথেষ্টই ভালো থাকবে এবং নিয়মিত ওষুধ এবং নিয়ম কারণের মধ্যে থাকলে কিন্তু হার্ট ফেলিওর থেকে আপনারা ভালো থাকতে পারেন তো যতটুকু সম্ভব সংক্ষেপে আমি আপনাদেরকে হার্ট ফেলিওর সম্বন্ধে বলার চেষ্টা করেছি আসসালামু আলাইকুম